mein heutiger Interviewpartner ist Harald Frase. Er wohnt in Karlsruhe und ist der zweite Vorsitzende der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe, einer Landesorganisation für Menschen mit Behinderungen. Er hat diese Rolle, weil er selber vor zwölf Jahren durch eine selten auftretende Augenerkrankung erblindet ist. Wer meinen YouTube-Kanal im Laufe des letzten Jahres verfolgt hat, hat vermutlich schon einen Verdacht, warum ich dieses Interview mit Harald mache. Aber ich möchte, dass die Zuschauer Harald erstmal etwas kennenlernen, bevor wir die Katze aus dem Sack lassen. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber kurz vor. Ja, gerne. Also wie schon erwähnt, mein Name ist Harald. Ich bin eigentlich vor ja, was haben wir, 30 Jahren hier runter in den Süden gezogen. Durch, bedingt durch die Augenerkrankung, die ich habe, welche auch schon erwähnt worden ist, sehr selten ist, nennt sich Morbus Irz. Und äh, wo man zu Anfang halt nicht wusste, was es tatsächlich ist, denn die Erkrankung tritt halt wirklich nur bei, bei Hellhäutigen sehr, sehr selten auf. Ähm, wie viel hier in Deutschland davon betroffen sind, weiß ich nicht, als sollen aber sehr, sehr wenige sein. Und einer davon bin halt ich. Das heißt, es ist, diese Erkrankung ist eine Arterienerkrankung die sich halt als erstes bei den Augen niedergeschlagen hat, wo halt auch die Sehnerven betroffen wurden und dadurch halt ich nur noch eine Lichtwahrnehmung habe, also sprich hell und dunkel. Ja, ich selber habe die Aufgabe äh, übernommen, was ich gern tat, in, was auch schon angesprochen worden ist, im Blindenverband tätig zu sein. Wir kümmern uns um Menschen, die halt sehr eingeschränkt sind oder auch blind. Und ich habe mir die Aufgabe zum Ziel gesetzt, immer den Leuten versuchen zu helfen, so gut wie es in meinen Möglichkeiten steht. An Hobbys habe ich eigentlich ja, gar nicht so richtige. Ich habe früher ein bisschen Leistungssport gemacht, mal so ein bisschen, in meiner sehr, sehr frühen Jugend. Und, äh, bisschen Radsport, dann habe ich auch noch gesegelt und Sport generell ist eigentlich auch irgendwo mein Leben immer noch so gut wie es kann, mache ich halt immer noch ein paar sportliche Tätigkeiten, egal ob es beim Billard ist, ob es mit dem Schlittschuhlaufen ab und an mal ist im Winter, jetzt kommt gleich die Frage, oh, wie kann man das alles machen, ich fahre auf Fahrrad, aber dann mit dem Tandem wenn ich den richtigen vor mir zu sitzen habe, das macht riesen Spaß. Und ansonsten äh, beschäftige ich mich auch im Blindverband. Äh, ich mache iPhone-Schulung, wir machen hin und wieder Kochkurse, denn Kochen und Backen sind meine Hobbys. Ja, und äh, eigentlich mit sehr, sehr viel Erfolg, denn äh, den Leuten macht es einfach Spaß, sie finden wieder Freude am Leben. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass die Menschen einfach sagen, okay, das Leben geht weiter. Auch wenn man eine gewisse Einschränkung hat. Ja, ich würde sagen, das ist grob mal so etwas über meine Person. Ja, wunderbar. Ähm, dann habe ich direkt noch eine etwas schwierige Frage. Und zwar, ich weiß, dass vor einigen Jahren deine Frau gestorben ist. Wie hat sich ihr Tod auf dich und dein Leben ausgewirkt? Ja, eigentlich für mich im Nachhinein in würde ich sagen, sehr, sehr positiv. Insofern, ich durfte erleben, wie es ist, wenn jemand tatsächlich von eingeht. Denn sie hat mit den letzten Anzügen meine Hand noch ergriffen und äh, so viel Kraft entwickelt, wo, was eigentlich normal gar nicht mehr möglich wäre. Und Allein diese Momente äh, haben mich dazu bewegt, zu sagen, okay, das Leben geht auch für dich weiter. Insofern, dass halt ich gelernt habe, das Leben als solches erstmal wert, mehr, viel, viel mehr wert zu schätzen. Und halt habe auch gelernt, im Laufe der Zeit, durch meine Erblindung, äh, wozu der Körper selber in der Lage ist und welche Fähigkeiten er entwickeln kann. Was ich früher als Sehender nie mich mit beschäftigt habe. Und allein dieses, dieses Ableben dann auch gezeigt, okay, das Leben ist vergänglich, aber es geht weiter. Gut, ich denke, dann ist es jetzt langsam an der Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen, denn ich habe Harald vor einigen Monaten auf einem Sehen ohne Augenkurs von Evelyn kennengelernt. 
Vielleicht erzählst du uns einfach mal selber, wie es dazu gekommen ist, dass du hin und wieder an Evelyns Kursen teilnimmst. Ja, ich durfte Evelyn, oder wir haben uns gerade kennengelernt, äh, das war 2015, auf ein Treffen vom Verein, der Regionalgruppe, sie hatte mich angerufen, hat das einfach mal vorgestellt, das, was sie macht, Menschen das sehen, ohne Augen beizubringen. Und ja, ich habe erstmal gesagt, okay, was ist das? Ich bin zwar für alles offen, aber ich konnte mir damit überhaupt nichts vorstellen. Und da hatte ich halt um Bedenkzeit gebeten und natürlich auch Hinweise, wo ich mich da ein bisschen schlau machen kann. Dann habe ich mich über einen, ja fast einen Monat lang nur mit Quantenphysik auseinandergesetzt. Wieso Quantenphysik? Ich bin der Meinung, dass äh, die Informationen, die wir bekommen, alles eine bestimmte Art von Wellen sind, die unser Gehirn dann umsetzt, entweder in Bilder, in, in Töne, in Geschmack. Also wir brauchen aber dafür einen Begriff. Und solange diese Verknüpfung nicht da ist, dass wir keinen Begriff haben, können wir die Wellen auch nicht umsetzen in das, was wir gerne erfahren möchten, was unsere Umwelt eigentlich darstellt. Und äh, so kam es dann dazu, nach diesem Monat, wo ich dann sagte, okay, komm zu einer Veranstaltung in unserem Verein und berichte darüber. Der Andrang war sehr riesengroß. Ich war, habe jetzt selber gestaut, allein bei den telefonischen Anmeldungen. Ja, können wir das gleich trainieren? Was ist? Und sage ich, nee, erst mal vorstellen und anhören. Sicherlich gibt es immer, egal was wir machen und leben, immer mal Zweifel. Fragen werden gestellt, was kann das tatsächlich sein, funktioniert das auch? Die Theorie war für mich ganz wichtig und dann habe ich die Evelyn angesprochen und habe gesagt, okay, Theorie ist gut, aber Praxis ist noch besser. Und so bin ich dann im Dezember 2015 das erste Mal bei ihr gewesen. Und meine Erfahrungen waren äh, interessant, sage ich mal. Es war ein absolutes Schlüsselerlebnis für mich nach dem ersten, oder am ersten Tag schon. Ich kann es nicht erklären, ich kann nur wiedergeben, was passierte. Ich hatte für einen Bruchteil von einer Sekunde vielleicht auf einmal ein dermaßen klares Bild vor mir, oberhalb der Augen, so Stirn. Ich konnte, ich habe alles wahrgenommen, was vor mir auf dem Tisch stand. Und das hat mich emotional dermaßen berührt. Also ich bin ein Mensch, der selten weint. Aber da kamen tatsächlich Tränen und wenn ich daran denke, muss ich mal schlucken. Und nach dem ersten Seminar konnte ich Umrisse erkennen und vorwiegend Grautöne. Der Vorteil was heißt Vorteil? Vielleicht kann der eine das andere natürlich auch. Es gibt ein Farbspektrum und dann gibt es auch ein Grauspektrum. Und ich habe im Prinzip anhand der Grautöne, habe ich dann auch einfach gesagt, das sind dann die Farben und das stimmt auch. Also sprich, Rot hat einen bestimmten Grauton, Blau oder Grün hat einen bestimmten Grauton. Ja, und das waren eigentlich meine ersten Erlebnisse, die ich dort hatte, bis ich dann halt auch mit der Evelyn dann gesprochen hatte, ein bisschen weiter zu trainieren. Und sie hat das auch auf ihre Art dann gefördert, dass ich weiter trainieren konnte. So habe ich dann andere Seminare noch besuchen dürfen. Und ich habe lernen dürfen dann, das Sehen ohne Augen, wie die meisten das machen, mit der Maske zu trainieren. Ich konnte die Farben erkennen, ich konnte auch lesen und auch ohne Maske. Ohne Maske fällt es mir jetzt im Augenblick natürlich leichter noch. Und das ist eigentlich bei den meisten Erblindeten, wenn die mit Maske trainieren, haben sie irgendwie eine Schranke. Ich weiß es nicht. Ich gehe von mir aus, war es bei mir auch gewesen. Ohne Maske geht es leichter. Ja, ich nehme die Umgebung wahr. Da, bei mir ist es so, dass halt mehrere Informationen auf mich einfließen. Das heißt, ich arbeite mit Intuition, ich arbeite 
mit den Informationen, die ich bekomme, den unterschiedlichen Wellen. Das Gehirn setzt es in Bilder im Kopf um und ich sage, oder ich kann mich dann auch besser auch orientieren. Es ist sehr, sehr anstrengend für mich, für anderen vielleicht leichter, aber äh, in bestimmten Situationen kann ich es aktivieren und kann halt auch sagen, dass halt dadurch halt auch das Leben sich etwas oder entscheidend verbessert hat. Für mich ist es ganz einfach, dieses Sehen ohne Augen, ein Hilfsmittel geworden, was ich halt auch abrufen kann. Nicht den ganzen Tag, weil es wirklich, man kriegt Kopfschmerzen. Ich kriege jedenfalls Kopfschmerzen und dann lasse ich es sein. Aber wenn Situationen sind, ich bastel halt manchmal gerne oder helfe jemand etwas, was repariert werden muss. Und da ist es halt nicht verkehrt, wenn man halt es aktivieren kann und ich wieder das sehen kann. Ähm, noch eine Frage, deine Farbwahrnehmung, ist die jetzt immer noch grau oder ist die inzwischen... Nein, die Farbwahrnehmung ist gekommen, das war, im, glaube ich, im dritten Seminar dann, wo im Prinzip das Gehirn wieder von den Grautönen in Farbe umgewandelt hat. Ja, ich weiß nicht genau, wie das geht, welche Synapsen dort miteinander wieder verknüpft worden sind, aber äh, das ganze Sehen ohne Augen ist ja auch ein, eine Verknüpfung der Synapsen, um halt etwas Neues zu aktivieren. Ja. Und so ist meine Information, so habe ich mich auch belesen, dass halt äh, im Prinzip müssen wir halt auch, wenn wir das trainieren, halt immer wieder mal Pausen machen, weil es halt doch eine, ich vergleiche es halt mit, mit einem Sport, wenn ich auf einmal versuche, 50 Liegestütze zu machen, dann kriege ich Muskelkater. Also ich muss halt in Intervallen mein ganzes Trainingssystem aufbauen, und so ist es ja auch. Okay. Es ist jetzt schon mehrere Jahre her, dass du das Sehen ohne Augen erlernt hast. Aber bisher hast du es vorgezogen, deine Fähigkeiten im Wesentlichen für dich zu behalten und das Ganze nur auf Evelyns Kursen vor Menschen vorzuführen, die dem Thema sowieso schon offen gegenüberstehen. Nachdem ich gesehen habe, was du als Blinder alles kannst, fand ich das Ganze so faszinierend, dass ich gerne ein Interview mit dir machen wollte. Und heute sitzen wir zusammen und es ist jetzt endlich soweit. Meine Frage dazu wäre, was hat dich dazu bewogen, nun doch im Rahmen dieses Interviews öffentlich über das Thema Sehen ohne Augen für Blinde zu sprechen? Mir ging es jetzt darum, im Laufe der Zeit habe ich lernen dürfen, dass halt es eigentlich ein Geschenk ist, wenn man diese, solche Dinge erlernen darf. Und ich kenne einige, denen es mit Sicherheit im Leben weiterhelfen würde. Das heißt, ich bin der Meinung, dass durch das Sehen ohne Augen äh, man viel, viel mehr Selbstvertrauen wieder bekommt. Also man hat ein Leben, was sich, wo man es lohnt, weiterzuleben. Ja. Viele sind in ein Loch gefallen, wenn sie hören, okay, ich habe diese und, oder jene Augenerkrankung und es wird nicht mehr, es wird dunkler werden. Und hierbei hat man, finde ich, dann die Möglichkeit, sein Leben im Prinzip wieder so zu gestalten, so dass man wirklich auch sagen kann, es lebenswert ist. Okay, vielleicht sollten wir noch ein paar Dinge erklären, damit andere Blinde, die sich dieses Gespräch hier anhören, sich keine falschen Hoffnungen machen. Kannst du mal etwas mehr über die Anfangsschwierigkeiten deines Trainings berichten? Ja, ähm, bei mir war es so gewesen, dass ich selber mir am Wege stand. Wege stand insofern, ich habe zu viele Dinge hinterfragt. Warum ist das heute so und morgen nicht genauso? Ähm, es ist einfach so, dass man halt mitbekommt, dass dieses Training, ich muss es immer wieder mit, mit den Dingen vergleichen, die ich früher getan habe, nämlich mit Sport, äh, jeder Tag ist nicht gleich und so ist sie auch beim, beim Sehen ohne Augen. Aber wenn man es hinterfragt, immer wieder so, wie ich das zu Anfang getan habe, dauert natürlich der Prozess, bis man wirklich loslässt und äh, in vielen Situationen auch, wie man Anführungsstrichen wieder zum Kind wird, sondern, nämlich gar nicht mehr darüber nachzudenken, sondern einfach nur macht, tut man sich unwahrscheinlich leicht. Ich habe mir selber schwer getan. Die anderen werden es dann sicherlich merken, wenn sie locker sind und einfach nur machen lassen, Einfach darauf warten, was geschieht, was passiert im Kopf, wie kommen 
die einzelnen Bilder nachher, tut man sich entschieden leichter. Aber ich stand mir selber im Weg zu Anfang. Okay. Das Sehen und Augen ist ja leider keine Fähigkeit, die man permanent aktivieren und nutzen kann. Denn in gewisser Weise ist das ja mentaler Hochleistungssport für unser Gehirn und man braucht nach einigen Minuten immer mal wieder eine Pause. Kannst du etwas mehr über diesen Aspekt sagen und dazu, wie oft du das Sehen ohne Augen im Alltag einsetzt? Ja, wie schon angesprochen, es ist eine Art von Hochleistungssport, das ist schon richtig. Und ähm, umso mehr man natürlich trainiert und umso leichter ist es und, und umso länger kann ich es auch anschalten. Nur ich bin ehrlich zu mir selber und wenn ich mehr trainieren täte, würde es wahrscheinlich für mich halt äh, in bestimmten Situationen halt auch äh, länger eingeschaltet bleiben sein können. Nur ähm, ich habe auch viele andere Prioritäten für mich, die, wo ich der Meinung bin, sind auch wichtig, nämlich anderen zu helfen. Und für mich ist es im Augenblick immer noch so, dass ich sagen kann, okay, es reicht aus für bestimmte Situationen, wenn ich tatsächlich mal was sehen möchte, um halt zu entscheiden, nachher ja oder nein. Und ich benutze dieses Sehen ohne Augen, äh, wie oft am Tag, weiß ich nicht. Also, es manche Tage überhaupt nicht, sage ich. Ganz einfach, weil ich gelernt habe, mit meinen anderen Sinnen wirklich die, die, die Umgebung anders wahrzunehmen als Sehne. Ja. Für mich ist immer wichtig, in bestimmten Situationen, wenn ich das benötige, schalte es ein. Aber ich benutze es tag, wirklich nicht tagtäglich, weil ich, ich kriege Kopfschmerzen. Aber es liegt wahrscheinlich mit daran, weil ich zu wenig trainiere. Ja. Aber das, die Entscheidung wird sich mit Sicherheit äh, irgendwann auch noch wieder ändern, wo ich sage, okay, du trainierst mehr. Ja. Und umso leichter und umso schneller kann ich das halt auch immer wieder aktivieren. Okay. Ähm, was hast du für eine Erklärung für dich gefunden, wie das Sehen ohne Augen funktioniert? Ja, die Erklärung habe ich eigentlich mehr oder weniger durch das, was ich mir, wie man so schön sagt, eingezogen habe an Wissen über die Quantenphysik, bin ich der Meinung, dass wir ähm, nicht nur Quantenphysik, auch Biologie, ähm, dass wir alle Informationen, die wir erhalten, über Wellen bekommen. Also fast alle. Ob es jetzt Lichtwellen sind, ob es Thermowellen sind, ob es Druckwellen sind, Schallwellen. So, und das Gehirn setzt es nachher um. So, es kann es aber nur umsetzen, wenn wir für die Einzelnen auch einen Begriff haben. Jeder für sich hat ja seine eigene Realität, denn jeder hat eine andere Erziehung, jeder hat ganz andere Informationen, die abgespeichert worden sind im Kopf. So, aber jeder bekommt dieselbe Welle in dem Augenblick. So, und wenn wir dieselbe Welle bekommen, haben aber nicht den gleichen Begriff, also baut jedes Gehirn für sich die eigene Realität auf. Und das Sehen ohne Augen ist für mich nichts anderes als die Information, die wir bekommen von außen. Das kann über die Haut geschehen. Das kann halt äh, in der Regel, wenn keine Augen mehr da sind und jemand probiert, wir haben ja eine abgedunkelte Maske, kriegen wir die Information halt äh, erstmal über die Haut. Dann geht es weiter zum Beispiel ein Aspekt, ein, ein Organ, was wir haben im Kopf, das ist die Zwirbeldrüse. Die Information, die habe ich auch mir eingelesen, dass halt das mit ein Aspekt ist, welcher für verantwortlich ist nachher, um die Information im Gehirn richtig umzusetzen. Okay, ähm, kannst du noch mal etwas genauer beschreiben, wie sich das Sehen ohne Augen auf deine Lebensqualität als Blinder ausgewirkt hat? Na gut, das hatte ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Es ist nicht nur ein, ein, ein Geschenk, dass ich halt in bestimmten Situationen tatsächlich Dinge halt, ich Anführungsstrichen, visuell wieder wahrnehmen kann, denn das Bild geschieht ja nur im Kopf, aber äh, es erleichtert vieles im Leben, wenn man es tatsächlich braucht. Andererseits lernt man nicht nur bei dem Sehen ohne Augen, äh, dass es möglich ist, die Realität mit anderen Dingen wahrzunehmen, sondern auch die Intuition ist ein wichtiger Aspekt dabei, 
Denn wenn jemand halt in der Lage ist, Schwingung auf eine bestimmte Art und Weise für sich wahrzunehmen, haben wir natürlich den riesen Vorteil äh, gegenüber anderen auf bestimmte Entscheidungen besser und teilweise auch schneller zu reagieren. Okay. Ähm, du bist ja als zweiter Vorsitzender der allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe jetzt nicht irgendein Blinder, der hier anonym für die Kamera geht, sondern im Grunde kann jeder deinen Namen auf Google eingeben und äh, dich auf der Webseite der allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe finden. Einerseits gibt es dem Thema einen deutlichen Gewinn an Glaubwürdigkeit, Andererseits fürchte ich, dass einige Internet-Trolls sich dich als Zielscheibe aussuchen werden, weil es in ihrem Weltbild schlicht unmöglich ist, dass ein Blinder durch eine skurrile Methode plötzlich wieder sehen kann und sie deshalb zwangsläufig glauben, dass wir hier nur eine Show abziehen, die mit der Realität nichts zu tun hat. Wie siehst du diese Problematik, dass du formal als lebender Beweis dafür stehst, dass der Materialismus unvollständig ist und dass dies vielen Materialisten ein Dorn im Auge ihres Weltbilds sein wird? Ja, interessante Frage. Ich versuche es mal so zu erklären für mich, was ist real? Real ist doch nur das, was wir meinen, im Kopf wahrzunehmen. Real ist das, was wir meinen, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, zu sehen. Ist es für jemand nicht real, wenn wir es nicht schmecken, fühlen, riechen, sehen können? Nein. Es gibt um uns herum so viele Dinge, die wir uns nicht erklären können, aber die existieren. Und genauso nehme ich das halt auch, das Sehen ohne Augen. Es ist etwas, was wir nicht anfassen können. Es ist aber etwas, was wir erleben können. Aber wenn wir es nicht tun und nicht ausprobieren, können wir es nicht als real wahrnehmen. Und deshalb kann ich wirklich nur jeden empfehlen, einfach das mal auszuprobieren. Es ist ein Geschenk, es ist eine Erfahrung, die immer, mit, das ist meine Meinung, das Leben erreichen kann. Okay, hast du eigentlich jemals mit deinem Augenarzt über das Sehen ohne Augen gesprochen oder fürchtest du, dass er aufgrund seiner materialistischen Ausbildung keinen Bezug zu diesem Thema herstellen kann und dich lieber direkt in die Psychiatrie einweisen würde, als in Erwägung zu ziehen, dass deine Fähigkeiten real sind und unsere heutige medizinische Ausbildung wichtige Aspekte einfach ausgeblendet hat? Nein, also erstmal, ich habe mit meinem Augenarzt darüber nicht gesprochen, nicht aus dem Grund, dass er halt Psychiatrie mich setzen täte. Nein, das glaube ich weniger. Ähm, es ging im, zur Zeit immer noch, ist es so, dass ich der Meinung bin, äh, ich setze einfach in den Raum, dass er einfach noch nicht reif ist. Dafür, obwohl ich weiß, dass er auch äh, in der Akupunktur sehr bewandt ist, was die Augenheilkunde angeht. Aber äh, die andere Seite ist die, man könnte durchaus das Thema mal ansprechen, sicher. Ich habe es aber bewusst noch nicht getan. Nicht aus Angst, sondern weil es halt entweder hat sich noch nicht ergeben, aber sie, der Augenarzt als solches ist für viele Dinge offen. Das weiß ich. Ja. Man könnte das durchaus mal machen oder ihn doch mal einladen bei solch einem Thema. Ja. Äh, aber was nützt der eine, eine Augenarzt? Sicherlich sollte man irgendwo mal anfangen. Das ist so richtig. Ja. Interessanter ist doch viel, viel mehr äh, zu erkennen, man behandelt ja bei dieser Methode nicht die Augen. Ja. Es geht eigentlich gar nicht um die Augen als solches, sondern es geht um die Wahrnehmung, um eine andere Wahrnehmung des Umfeldes. Es hat mit Augen gar nichts zu tun. Und das ist das, was ich meine, auch viele, die haben Angst davor, wir hatten uns darüber kurz unterhalten, auch, ja, beziehungsweise hatte ich heute noch mal ein Gespräch, äh, viele haben halt Angst, äh, sie sind halt gesetzlich blind, bekommen Blindengeld, ja. aber die Augen, die Augenerkrankung, die bleibt, das hat mit dem Sehen ohne Augen gar nichts zu tun. Ja. Das ist eine Technik, die Umwelt mit anderen Sinnen wahrzunehmen. So, und wir haben ja viele Sinne. Und das Auge als solches hat dabei gar nichts. 
macht nichts. Ja, und deshalb sollte, sollten halt, deshalb bin ich halt jetzt auch mit dir hier, weil ich der Meinung bin, ähm, dass halt Betroffene, die halt Probleme mit den Augen nicht haben, halt einfach das mal probieren sollten oder sich mehr darüber zu informieren. Denn die Krankheit wird nicht behoben, aber es wird eine neue Technik erlernt, mit der man das Leben besser meistern kann. So, dann habe ich jetzt noch eine etwas lockere Frage. Und zwar, wir waren vor zwei Tagen gemeinsam Billard spielen und ich werde hier eine kurze Szene des Spiels einblenden. Mal abgesehen davon, dass es ziemlich abgefahren ist, dass ein blinder Billard spielt. Aber wie kommt es, dass du so ein verdammt guter Spieler bist? Ähm, mit dem guten Spieler äh, lassen wir mal Raum lieber stehen. <lacht> äh, nein. Ich habe schon zu meiner Jugendzeit halt auch Billard als Hobby mal gespielt, so ein bisschen mal hin und her. Aber äh, das, ich sage, das, was du mal gelernt hast, äh, verlernst du auch nicht. Es ist wie mit dem Fahrradfahren, es ist wie mit dem Schwimmen. Ja, es ist drin. Du musst halt, man lernt halt nur, mit den Dingen anders umzugehen. Ja. Und hier habe ich halt durch diese Möglichkeit, diese Technik erlernen zu dürfen, auch wieder hin und wieder die Freude, auch mal Billard zu spielen. Es macht Spaß. Wichtig ist für mich, der Spaß, der soll da sein. Und wenn man anderen dabei noch helfen kann, auch wieder sich zu motivieren ja, und das Leben als lebenswert zu sehen, dann ist es eine gute Sache, dass das ich heute mit dir hier sitzen darf. Ja, dafür bedanke ich mich schon mal sehr. Ja, das waren jetzt eigentlich die Fragen, die ich mir für das heutige Gespräch überlegt hatte. Gibt es noch irgendwas, das du den Zuschauern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ja, kurz auf den Weg. Ähm, habt nicht Angst vor etwas Neuem. Habt nicht Angst vor euch selber. Denn in allen stecken Talente. Nur die meisten bleiben, wenn man nicht den Ruck sich selber gibt, immer im Verborgenen. Und ich frage mich, äh, wem schenkt ihr dadurch was? Ihr könnt euch nur selber beschenken, wenn er euch bewegt. Das war's. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Vielleicht noch ein Hinweis. Die Leute können dich ja über das Internet finden. Ist es okay, wenn sie dich kontaktieren? Wie möchtest du damit im Rahmen dieses Interviews umgehen? Ja, ich habe so viele andere Sachen zu tun. Das ist ein Problem. <lacht> so viele andere Sachen, weißt du? Die können probieren, ja, mich zu kontaktieren. Ja. Ja. Ähm, sicherlich, ich meine, Telefon mit, mit Sprechen geht schneller, ja, als, 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 aber Gespräche sind bei mir meistens. Bei den meisten Fällen, wenn ich Telefonate mache, gehen die meisten über eine Stunde. Das ist halt so. <lacht> ja. Und sicherlich, und bei E-Mails, weiß ich nicht, weißt du. Ich, äh, ich habe zwar zehn Finger gelernt, aber 100% klappt es nicht bei mir, mhm. also dauert es doch ein bisschen länger. Mhm. Ja. Gut, ich kann natürlich bedingt durch die Sprache, die ich habe, ganz könnte ich antworten. Ja. Mhm. Ja. Aber wie hast du es vorgestellt, jetzt mit Kontaktieren? Naja, ich denke, es kann einfach passieren, dass Leute im Internet nach dir suchen und die werden halt dann deine Telefonnummer finden. Und Telefonnummer steht ja mit. Ja, eben, deswegen. <lacht> und der, der mir anruft, und äh, ich bin ja sehr, sehr viel. Entschuldigung, sehr viel unterwegs. Wir können nur auf AB sprechen erstmal. Mhm. Und dann kann ich immer noch entscheiden, wer wie was. Ja. Okay. Deswegen. Aber das bin ich gewohnt. Also bei mir rufen halt manche an. Ja, aufgrund deiner Rolle allein schon. Du bist ja Ansprechpartner für viele. Richtig. Vor allen Dingen das, wenn es zum Beispiel barrierefrei ist. Ja. Ich habe ja viel mit der Gemeinde und steht ja, zu tun. Ja, mit Tiefbauern, mit den Bürgermeistern bin ich da in Kontakt und so weiter. Bin. Wenn da fahren sie auch mal, auch, ich hatte schon Sparkassen, ja, die umgebaut haben. Er hat eine neue Filiale eröffnet und nicht, dass sie einen Fehler machen, wollten sie gleich wissen, okay, auf was müssen wir achten. Ja. Und das ist natürlich das Interessante, halt immer daran, neue Menschen für mich. Für mich sind Menschen halt was Wunderbares, ja. Jeder hat seine eigene Facette, ja. Und das ist ein, ein ganzes Spiel für mich immer, ja, das, das zu erleben dürfen, ja. Das ist das Schöne. Und ich mache ja nicht umsonst äh, auch Schulungen, iPhone-Schulungen, ja. Und da ist äh, 
da lerne ich halt, da zeige ich den Leuten, äh, dass man halt, wenn man nicht den Kopf in den Sand steckt, wie der Vogel Strauß, hat okay, ich traue mich ran an die Technik und wir haben heutzutage eine Technik, die halt äh, vieles, vieles erleichtert. Ich will nicht damit sagen, dass alles Gold ist, was glänzt, aber ähm, man kann, wenn es schon da ist, sollte man lernen, damit auch umzugehen, richtig. Ja. Und deswegen haben wir auch bei uns angefangen mit iPhone-Schulung für Betroffene. Und äh, ich versuche das so zu vermitteln, ich verspreche auch jedem, dass er die Geräte richtig bedienen kann. Ich nehme mir dann die Zeit, wenn es nicht wenn die Tage nicht ausreichen, dann nehme ich mir da tatsächlich die Zeit halt. Und das wissen die Leute auch, dass sie dann bei mir anrufen dürfen oder ich fahre selber hin. Und die mit denen, ja. Das ist, macht einfach nur Spaß. Man bekommt so viel wieder, ja, die Freude, dass ihr Leben wieder lebenswert wurde. Ja. Und dieses jetzt hier ist natürlich etwas, was ganz Neues, was man nicht anfassen kann, was man nicht riechen kann. Ja. Und, und einfach auch zu sagen, okay, hier ist etwas. Einfach mal. Das, das wäre das Schöne. Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Harald. Gerne. Ich sitze hier gerade mit Hanna zusammen, die ich selber erst vor vier Tagen kennengelernt habe. Kannst du dich vielleicht einfach mal kurz mit ein paar Sätzen selber vorstellen? Ich heiße Hanna, ich bin inzwischen über 70. Dieses im Übrigen ist mein Führhund, mein belgischer Führhund Joschka den ich nun äh, seit acht Jahren habe und der mir erlaubt, wieder alleine zu reisen. Und auf diese Weise bin ich auch hier nach Frankfurt zu diesem Seminar gekommen, das da heißt Sehen ohne Augen, für jemanden, der nach einem Unfall wie ich ähm, zu 95 Prozent erblindet ist, ähm, hörte sich das natürlich geradezu magisch an. Also habe ich mir gesagt, ich versuche das einmal mitzumachen. Äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich nicht die Erfahrung gemacht habe, die die allermeisten anderen ähm, Kursteilnehmer äh, hier machen. Ich habe etwas eigentlich noch viel Praktikableres für mich erlebt, dass nämlich nach diesen und mit diesen ganzen Übungen ähm, ich doch eine andere Weise zu sehen offensichtlich entwickelt habe, denn meine Sicht, vor allen Dingen in der Nähe, Menschengesichter wieder sehen zu können und nicht nur als irgendwie ein diffuses, äh, beiges äh, äh, Konglomerat von, von, von sich bewegenden Pixeln, sondern wirklich wieder ähm, erst Augenbrauen. Dann habe ich begonnen, auch die Augenhöhlen zu sehen, sogar äh, gelegentlich eine Augenfarbe und auch die Mundpartie, also die, das Lächeln oder das dass die Mimik um den Mund herum wieder zu sehen, das ist für mich unendlich wichtig. Denn ich glaube, dass wenn man mit Menschen zu tun hat, man sie besser einschätzen kann, wenn man die Mimik sieht. Also so weit bin ich noch nicht, aber dass dieser Anfang gemacht wurde und praktisch von jetzt auf gleich, also da kann selbst ich als Skeptiker nicht mehr sagen, von jetzt auf gleich hat meine Retina irgendwelche neuen äh, Sehzellen entwickelt. Ich glaube, so geht die Physiologie nicht. Also es muss etwas anderes sein. Und auch wenn ich noch so skeptisch und eigentlich noch so wissenschaftlich orientiert bin, die Tatsache, dass mir das jetzt geschieht und dass ich dann noch dazu was davon habe, wirklich damit umgehen kann, es, ja, es macht mich äh, unheimlich glücklich und äh, ich finde es unheimlich spannend und ich werde sicherlich bemüht sein, weiter zu üben. Ich, ich bin jedenfalls sehr davon überzeugt, dass jeder Mensch die, ab, die aberzogene Intuition irgendwie wiederfinden kann und sicherlich auch noch in meinem Alter. Ich würde es mir wünschen, also ich werde jedenfalls äh, in dieser Richtung weiter suchen und weitergehen. Okay, du hast hier auch Harald auf dem Kurs kennengelernt. Wie hat sich seine Teilnahme auf dich ausgewirkt? Eigentlich gar nicht, denn wir hatten kaum Kontakt. Okay, gut. Ähm, gut, beim Harald war es jetzt auch so, dass er quasi drei, drei fünf Tage Kurse gebraucht hat, bis er wirklich richtig sehen konnte. Ähm, insofern, also wäre das für also dich... Gut. 
Was heißt richtig sehen? Naja, gut, dass also er wirklich... In der Weite... In, äh in, in der Weite auch farbig wieder. Also nach dem dritten Kurs hat er mir berichtet, hat er dann auch wieder Farbwahrnehmung richtig gehabt. Davor war es grau. Danach hat ja, er Farbe. Ist, ich glaube, so, da hat wohl jeder seine Geschichte. Bei mir ist das Farbsehen hat sich verändert. Ich sehe immer noch gelb und alle gelbstichigen Farben relativ gut. Kann aber andere Farben gut einschätzen. Bei mir ist es die Problematik, die Präzision, dass ich lebe in so einer Art impressionistischen Gemälde, wo alles, alles ineinander läuft und wo es noch viele schöne gelbstichige Farben gibt, mhm. aber wenig Konturen und höchstens also ganz, ganz starke Kontraste, irgendwie den Horizont, wenn, wenn da drüber die Sonne steht und darunter irgendwas, was weiß ich, ein dunkles Meer ist, das kriege ich noch mit. Aber dass ich also mir vorstellen kann, wie da so, sowohl in der Weite als auch nah äh, wieder alles zu sehen, das übersteigt im Augenblick auch mein Vorstellungsvermögen. Okay. Aber der Harald läuft doch nach wie vor mit dem weißen Stock. Ja gut, das ist für ihn, weil er es nicht permanent aktivieren kann. Ach, es ist okay. einfach für ihn, wenn er immer aktivieren würde, kriegt er davon Kopfschmerzen. Ja. Deswegen er schaltet es immer nur ganz kurz an, wenn er was konkret braucht. Und ansonsten läuft er als normal Blinder also, durch, normal durch die Blinder. <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, aber das ist natürlich, ich meine, es ist wunderbar für ihn, wenn er das, äh, diese zwei Leben sozusagen als Blinder und als Normalsichtiger miteinander auf diese Weise äh, koordinieren kann. Ähm, ich finde es ein bisschen, also für mich wäre das problematisch, denn dann müsste man ja quasi auch sich wieder als Sehender ähm, outen und ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinkriegte, ein völlig anderes eine neue Identität wieder also aufzubauen, denn das ist ja die Problematik bei jeder Behinderung, dass man eigentlich, es gibt keinen Schritt zurück, also der Status quo ante, der wird nie wiederkommen und das muss man nun ein für alle Mal äh, managen, ich will gar nicht sagen akzeptieren, aber man muss es managen können und dazu gehört der Aufbau eigentlich einer neuen Identität. Mhm. Ich finde es gelegentlich geradezu faszinierend, zwei Leben in einem zu haben. Ich weiß nicht so ganz, ob ich mir wünschen würde, das jetzt Ganze noch einmal wieder zu machen. Mhm. Aber wer weiß, also ich muss sehen, was da auf mich... Ich bin für alles offen, sagen wir mal so. Okay, das ist doch schön. Ja. Okay. Also das Lesen wäre natürlich toll, wenn das wieder käme. Aber da im Gegensatz, ich meine, ich habe ja das hier um mich herum gesehen, äh, dass einer nach dem anderen äh, wirklich anfing, da ganz kleine Texte vorzulesen. Also ich kann kein Zweifler mehr sein, das mhm. muss ich wirklich sagen. Ich glaube, an der Methode von Evelyn und Axel ist ganz groß was dran. Man kann das nicht als Humor abtun. Also... So, so skeptisch wie ich war, offen, aber skeptisch, also meine Skepsis ist weg. Was allerdings mich selber angeht, ne, das ist dann meine Sache, äh, was ich draus mache. Also das Ergebnis jedenfalls für mich, dass ich auf einen normalen Abstand einem Gegenüber, von, von meinem Gegenüber nicht nur, ja wie gesagt, irgendein konturloses, helles etwas äh, wahrnehme da, wo normalerweise das Gesicht ist, dass ich manchmal nicht einmal sagen kann, ähm, ob jemand dunkelhaarig oder hellhaarig ist, dass sich das verändert hat, das finde ich schon ganz großartig. Dafür haben sich die fünf Tage alle mal genügt. Wunderbar. Beim nächsten Mal machst du dann noch einen Riesenschritt weiter. Das werden wir sehen. Okay, gut, vielen Dank dafür.